Good evening. Takže dobrý večer. It is so good to see you. Je veľmi milé vás vidieť. Um, I'm so happy that you came tonight. A som veľmi rád, že ste dnes večer prišli. It is one of the greatest blessing as a traveling evangelist. Je v najväčším požehnaním pre cestujúceho evangelistu. To be able to meet brothers and sisters wherever I go. Stretnúť s bratov a sestry všade kam kolek idem. Whether in Western California, či je to na západe Ameriky, v Kalifornii, or in the jungle of Malaysia, alebo v džungli v Malajzii, in cold Norway, alebo v studenom Norsku, or in warm Ghana, alebo v teplej Ghane, or in beautiful Slovakia, alebo v nádhernej, nádhernom Slovensku. Wherever I go, I, I can find the people of God. Všade, kamkoľvek idem, môžem stretnúť Božích ľudí. Brothers and sisters who are eager to listen to God's word. Bratov a sestry stretávam, ktorí sú túživí a dychtiví počúvať Božie slovo. Friends that are interested to know to learn more about Jesus. Stretávam priateľov, ktorí chcú viacej sa naučiť o Ježišovi Kristovi, poznať Ježiša Krista. Tonight I bring you the greetings of my local church in Stuttgart Bad Cannstatt. Chcem vám priniesť pozdravy z môjho miestneho zboru, ktorý je v Stuttgarte Bad Cannstatt. I am working as a Bible worker and lay evangelist for that local church. Pracujem tam ako biblický pracovník a laický evangelista v tom mojom miestnom zbore. I'm also a director of a media ministry. Takisto som riaditeľom mediálneho televízneho programu alebo televíznej spoločnosti. Where we do um, public evangelism and health messages and all of this kind to the public. Zameraného na verejnú evangelizáciu a na zdravotnú evangelizáciu pre verejnosť. I was asked to say a few sentences more about me. E, bol som požiadaný, aby som povedal pár viet o sebe. Um, I was born in Germany. Teda narodil som sa v Nemecku. I was born into an Adventist family. Narodil som sa v adventistickej rodine. I think if my grandparents already were Adventists. A myslím si, že už moji starí rodičia boli adventisti. But as you know, being born in an Adventist family does not necessarily mean that you are an Adventist. Ale ako viete, keď sa niekto narodí ako adventista v adventistickej rodine, neznamená, že bude adventista aj vo svojom živote. So the Lord has led me through various experiences, teda pán ma viedol cez rôzne skúsenosti, including a very interesting experience my life, uh, vrátanie niektorých mnohých zaujímavých v mojom živote, v mojom duchovnom živote, where he called me to serve as a full-time evangelist, uh, kedy ma požiadal, aby som slúžil uh, ako evangelista na plný úvezok. And missionary. Ako misionár. And this is what I'm doing now for the last four years. A to je to, čo robím posledné 4 roky. Now tonight is a very special subject. Dnes večer by sme chceli sa zaoberať veľmi zvláštnou tému. The topic is all or something. téma má názov všetko alebo niečo. And I'm happy that the one the brother that introduced our topic tonight. A som rád, že brat, ktorý uvádzal uh, túto prednášku dnes večer, said that he was curious about what what is actually about. Povedal, že sám je zvedavý, o čom to vlastne bude. I hope you all are curious. Som uh, teda t- myslím, že teda dúfam, že všetci ste zvedaví. But more than this I hope you brought your Bibles. Ale navyše dúfam a verím, že všetci ste si doniesli svoje Biblie zo sebou. Can I see your Bibles? Môžem vidieť vaše Biblie, poprosím, teda. Because tonight you will need your Bible. Pretože dnes večer budete potrebovať svoje Biblie. If you don't have a Bible? Keď nemáte Bibliu, um, find someone next to you who has a Bible. Prosím vás, skúste nájsť niekoho, kto je vedľa vás alebo blízko. And a približte sa k nemu. And you can study together. Aby ste mohli študovať spolu. Secondly, I want you to think. Po druhé, chcem, aby ste rozmýšľali. Tonight we want to reason out of the word of God. Pretože dnes chceme rozumovať alebo vyvádzať z Božieho slova nejaké závery. About a subject that I think is maybe one of the most important ones in the entire Bible. ktoré sú jedné z najdôležitejších v celej Biblii. And maybe you are a visitor. Sorry? Maybe you're a visitor, you're, a možno ste tu na návšteve, možno ste e, tu ako priateľ niekoho. And you haven't been too often in the, in the church or here in the church? Alebo možno ste tu niekto, kto tu chodíte často? I can promise you having that you came tonight. Sľubujem vám, že dnes večer, keď ste prišli, is by divine providence. Tak i bolo to vedením Božej prozretelnosti. Because the topic tonight, pretože téma dnešná will definitely change your, your heart and your understanding. Uh, zmení vaš, vaše srdce a vaše chápanie. Now before we start the Bible, predtým, než budeme otvárať Bibliu, I have the habit of always say another word of prayer. Uh, mám taký zvyk, že sa ešte krátkosti pomodlím. And if you wish, a keď chcete, you could kneel down if possible with me. Môžete si spolu so mnou klaknúť. And then we start with our talk. A potom budeme pokračovať teda v našom štúdiu. Dear Father in heaven, drahý nebeský Otče, 
Ďakujeme ti za tento večer. Ďakujeme ti, že sme sa mohli zhromaždiť okolo tvojho trónu milosti. Že môžeme otvárať tvoje sväté písma. A že môžeme rozumieť tvojmu slovu. Ty si nám zasľúbil svojho svätého ducha. A my ťa teda prosíme, aby si bol medzi nami prítomný. A podľa tvojho zasľúbenia. A aby naše srdcia boli dotknuté. A aby naše porozumenie, porozumenie bolo osvietené. A aby sme všetci odchádzali z tohto miesta duchovne osviežení a, o, o, a oživení. So be with us now. Prosíme ťa, buď s nami. In Jesus name v Ježišovom mene ťa prosíme o to. Amen. Amen. Before I really was converted, uh, predtým, než som zažil obrátenie, I often saw a lot of movies. Ča, uh, pozeral som veľa filmov. Je tu niekto, kto v svojom živote videl nejaký film? <laughs> There certain, uh, a certain genre of movies. Uh, je istý druh filmov. You know these, these action movies. Viete, to sú tie akčné filmy. Ever seen such an action movie? Uh, videli ste nejaký ten akčný film? An action movie always goes like this. A v tom akčnom filme je to vždy takto. There's a hero. Je tam nejaký hrdina. And this hero um, he saved the the planet or his city or some place yeah? ten hrdina vždy zachráni nejakú, nejaké mesto alebo planetu alebo niečo because some sinister and, and dark bo- bad guy has threatened to maybe dis- destroy the earth nejaká tajomná bytosť nejaký tajomný človek alebo niekto chce zničiť to mesto alebo to zem alebo niečo or to attack a city uh, napadnúť mesto povedzme and there's somewhere an atomic bomb there is someone a- atomic bomb Like, like a, a, a je tam nejaká atomová bomba, povedzme. And so this hero has to find this bomb. A teda ten hrdina potom musí nájsť tú bombu. And toward the end of the movie, a už keď sa film blíži k záveru, generally you see all the people standing and gazing to this hero. Tak vidíte, ako všetci v tom filme sa dívajú s upretým zrakom na toho hrdinu. While he may be on the top of the building, a on je niekde na vrchu, povedzme, nejakej budovy. Is working on this nuclear weapon. A pracuje na tom, aby zablokoval tú nukleárnu bombu. And there's a, and there's a, um, there's a time going down. A odpočítavanie času beží. A countdown. E, hovoríme tomu teda odpočítavanie. You know the, what I'm talking about? Viete, o čom hovorím, že? And then you see it only two minutes. A už vidíte, že zostávajú len dve minúty. And he's working hard. A on stále snaží sa hodlo pracovať. A lot of people are watching. A ľudia ho sledujú. Will he save us? Kedy náš zachrániš? And then only, then only, only 10 seconds. A zostáva už len 10 sekúnd. And 5 seconds. A 5 sekúnd. And then 3 seconds. A potom 3 sekundy. And finally the hero has two cables. A napokon ten hrdina má dva káble vo svojej ruke alebo dva droty. One is red and one is blue. Jeden je červený, jeden je modrý. Ever seen such a scene? Pamätáte takú scénu? In such a situation, v takej situácii we say it is all Or nothing. V takej situácii hovoríme, že pôjde o všetko, alebo že je v sádzke všetko, alebo nič. Right? Ide o všetko, alebo nič. Tak? Either he makes the right decision, aj keď robí správne rozhodnutie, or he makes the wrong decision. teda buď robí správne, alebo nesprávne rozhodnutie. And whatever he decides, a akokoľvek sa rozhodne, it will be all, bude to buď všetko, or nothing. alebo nič. And sometimes we use this phrase, a niekedy používame takú frázu, All or nothing, všetko alebo nič. To describe a scene that is of utmost importance. Aby sme opísali nejakú scénu najvyššej dôležitosti. But tonight, ale dnes večer, I want to submit, chcem, chcel by som vám teda navrhnúť, that there is a principle that is even more important than all or nothing. Alebo zdôrazniť, že existuje princíp, ktorý je ešte dôležitejší než všetko alebo nič. And of course you can guess what this principle is. Samozrejme asi tušíte o aký princíp sa jedná. It is all to, or something. Je to všetko alebo niečo. We want to start our Bible study. Chceme teda začať naše štúdium Biblie with the most important Bible verse ever. Eh najdôležitejším biblickým textom eh alebo najdôležitejšou pasážou. Can anyone guess what is the most important Bible verse? Vie niekto kto je čo je najdôležitejší biblický verš? What would you say? Čo by ste povedali? John 3:16. John 3:16. Dobre, Jan 
I believe so. Let's go there to John tak pozrime sa na Jan 3:16. Maybe you know by heart? Možno ho viete na pamäť. But it's always good to turn your Bible pages. Ale vždycky je dobré listovať vo svojej Biblii. Let's have a fresh look at John 3:16. Pozrime sa teda z čerstva na Jan 3:16. The Bible says for God so loved the world. Biblia hovorí, lebo tak miloval Boh svet, that he gave his only begotten son. že svojho jednorodeného syna dal. That whoever believes in him. Aby nikto, kto verí v neho, should not nezahynul. Perish but have everlasting life. Ale mal večný život. I want to ask a very simple question. Chcem sa vás opýtať veľmi jednoduchú otázku. According to that Bible verse. Podľa tohto biblického verša, how many conditions are there of being saved? Koľko podmienok pre spasenie existuje? How many conditions? Koľko podmienok? Do you need to fulfill? Potrebujeme splniť in order to have everlasting life. Aby sme mali večný život. How many? Koľko? One. Only one? Len jednu. Now let me, let, let me ask you. Dovolte mi opýtať sa. According to that verse, what is the condition? Podľa tohto verša, aká je tá podmienka teda? Faith, right? Believe. Faith. Okay. Viera. To believe. Alebo veriť. Let me ask you a question. Ale chcem sa vás ešte niečo opýtať. Do you think believing in Jesus is enough Myslíte to get si, life? že stačí veriť v Ježiša Krista, aby sme mali väčší život? Or is there something else that needs to be done? Alebo je ešte niečo, čo, by, čo je potrebné urobiť. Let's have a vote. Dajme hlasovať. Everyone who believes that is just believing in Jesus, that's everything we need. Každý, kto verí, že stačí na spasenie, nám stačí viera. And then the other group can say, nech, you know, I think there's something else to it. Nech zdvihne ruku a potom sa spýtame, kto je za to, že ešte niečo je potrebné. Okay, who thinks it's just believing Takže in Jesus? Kto, hovor, kto je za to, že stačí veriť len v Ježiša Krista? Oh, tak two brave people. Nie, nie dvíhame ruky dvaja ľudia. Who says it's Dobre. believing in Jesus and something else? To verí, že je to viera a ešte niečo iné. No, tak mám oh. viac ľudí, and či viac says, v ruk. I'm not quite sure. A kto si nie je celkom istý? Tak to zrejme budú tí ostatní, že? Now, interesting enough, e, ale je zaujímavé, most of you, že väčšina z vás give the wrong answer. ste odpovedali nesprávne. Let's read the verse again. Prečítajme si ten verš znovu. It says, tu je napísané, for God so loved the world, lebo tak miloval Boh svet, that he gave his only že svojho jednorodeného syna dal, that whoever aby nikto, kto verí v Neho, and does something else, right? nezahynul, a potom je tam že niečo ďalej, hej? Does it say in your Bible? Tak je to v našej Biblii? And does something else. Alebo teda je to napísané, že nikto, kto verí a robí ešte niečo? Yes je to no. tak v našej Biblii, alebo nie? No. It says, whoever believes, je tam napísané, že len ten, kto verí, meaning, to znamená, If there's somebody who believes, že ak je niekto, kto verí, he will have everlasting life. Ten bude mať väčší život, že? No. A teraz? Maybe someone of you feels uneasy. Teraz niektorí ste možno zneistili. Let's help you. Takže pozrime sa na to. Let's go to James. Poďme sa pozrieť do epištoly Jakuba. In James chapter 2. Jakub, druhá kapitola. In James chapter 2 verse 19. 19. verš. The Bible says in James chapter 2 verse 19. E, Biblia hovorí u Jakuba v 2. kapitole 19. verši toto. You believe that there is one God. Ty že veríš, že je jeden Boh? You do well. Dobre robíš. Even the demons believe and tremble. Aj démoni veria a trasú sa. No, let us ask another question. Tak teraz si položme ďalšiu otázku. According to John 3:16, podľa Jána 3:16 Everyone who believes Každý, kto verí, will be saved, right? Bude spasený, tak? Now John uh, uh, James 2:19 says. A u Jakuba v 2. Mm-hmm. kapitole 19. verši čítame. The demons believe. Že aj démoni veria. Now will the demons be saved? Teda budú démoni, démoni spasení? Yes or no? Áno alebo nie? No. Are you sure? No, ste si istí? But John 3:16 says whoever Veď, believes will be saved. Hovorí, že každý, kto verí, bude spasený. Now can you see that there's a seeming tension here. Vidíte, že je tu akýsi zdanlivý rozpor alebo nejaké napätie medzi týmito veršami. John 3:16 says whoever Jan believes will be saved. Hovorí, že každý kto verí bude spasený. And James says there are demons who believe hovorí, že aj démoni saved. veria a nebudú spasení asi. Now in your teda mind. Uh, vo vašej mysli. You should start to wonder. Každý vo svojej mysli by mal začať teraz uvažovať. Does the Bible contradict itself? Je, naozaj, je to naozaj tak, že Biblia si protirečí? Yes or no? Áno alebo nie? 
No, if no. not, a keď nie, then there's only one possible solution. Tak je len jedno možné riešenie. There must be two kind of believing. Musia existovať dva druhy viery. Two types Alebo of believing. Dva typy spôsobu verenia. There must be a true a saving faith. Musí byť akási pravá spasiteľná viera. And there must be the belief or the faith of the demons. A musí existovať nejaká viera démonská. Can you follow my logic? Sledujete ma alebo chápete? There's a true saving faith. Existuje pravá spasiteľná viera. And there's a belief system a of the demons. Existuje nejaký systém viery, ktorý je démonský. Now, what do the demons believe? V čom veria démoni? Um, let me ask you a question. Dovolte mi opýtať sa vás. Do the demons believe that God exists? Yes or no? Veria démoni, že Boh existuje? Yes. Do the demons believe that Jesus died on the cross? Veria démoni, že Ježiš zomrel na kríži? Yes. yes. Do the demons believe that he died for humanity on the cross? Veria, že zomrel Ježiš, že Ježiš zomrel za ľudí na kríži? Yes, of course. Ah, do, no, the, samozrejme. do the demons believe that there are 10 commandments? Veria démoni, že je 10 prikázaní? Do the demons believe that God sanctified the Saturday, the Sabbath? Veria démoni, že Pán Ježiš alebo Pán Boh posvetil 7. deň sobotu? Yes. Do the demons believe that Jesus will come back soon? Veria démoni, že Ježiš príde skoro? Do the demons believe that there's a heavenly sanctuary? Veria démoni, že existuje nejaká nebeská svätyňa? Yes, of course, have been Samozrejme, veď tam boli, nie? Do the demons believe that Jesus entered the most holy place in 1844? Veria, že Ježiš vstúpil do svätyne svätých v roku 1844? Yes. Áno. Do the, demons, do the demons believe that the dead know nothing? Veria, že mŕtvi nevedia ničoho. Do the demons believe that God created the world in six literal days? Veria, že Pán Boh stvoril svet za 6 doslovných dní? Do the demons believe that um, vegetarian vegan food would be the best for us? Veria démoni, že povedzme vegetariánska alebo vegánska strava je najlepšia pre zdravie človeka? Yes, all of this. Samozrejme, vedia, veria. Sounds like some Demons would be better Adventists, right? Znamená to, že asi niektorí démoni by boli lepší adventisti, že? There are some Adventists who do not even believe what the demons believe. Pretože sú adventisti niektorí, ktorí neveria ani, to, neveria ani to, čo veria démoni. But why are the demons not saved? Prečo teda démoni nie sú spasení? Although they know everything we know from the Bible. Aj keď veria a vedia všetko, čo vieme my z Biblie. And I would dare to say they know more predsa, about maybe God and facts than we do. Alebo dokonca sa odvážime povedať, že vedia viac o Bohu než my. What is the difference? Aký je teda, v čom je rozdiel? The demons, démoni, they have a lot of knowledge about God. Majú veľké poznanie o Bohu. And they believe it to be true. A veria, že to poznanie je pravé. But that is not saving faith. Ale toto nie je spasiteľná viera. Too many of us. Príliš mnohí z nás know a lot of facts. Vieme veľa faktov. And we believe them to be true. A veríme, že sú pravdivé. And we think that we have faith. A my si myslíme, že teda máme vieru. But let's find out what is true Ale saving faith. Poďme zistiť, čo je pravá, aká je pravá spasiteľná viera. Let's go to 1 Peter. Otvorte si spolu so mnou 1. Petrovu. 1. epistola of Peter. Prvá epistola apoštola Petra. In chapter 1, a prvá kapitola, verse 7. 7. verš. The Bible says. A v Biblii čítame. 1. Peter 1:7. Prvá Petrova 1:7 that the genuineness of your faith aby dokázanie sa vašej viery so in other words peter speaking about true about genuine faith teda inými slovami peter tu hovorí o akejsi pravej uh, viere he's not talking about the belief of the demons on nehovorí o viere démonov he's speaking about the faith of john 3:16 on hovorí o viere ktorá je u jana 3:16 now what what symbol is used to compare it with true genuine faith sledujte aký symbol je použitý na tú pravú vieru. It says that the genuineness of a faith, aby dokázanie sa vašej viery, being much more precious than gold that perishes, thou it is tested by fire. O mnoho cennejšie nad zlato, ktoré hynie, ale sa ohňom skúša. Now, bolo vám nájdené na chválu. What is the symbol being used to describe true saving faith? Aký je teda symbol, ktorý je použitý na opis tej pravej viery? What's the symbol? Aký je ten symbol? Gold. Gold, gold. Zlato, že? Absolutely. It is gold tried in the fire. Je to zlato preskúšané v ohni. 
That is a symbol used for true saving faith. To je použité ako symbol pre pravú vieru. Now if you're a Bible student, e, teda keď ste biblickí študenti alebo študentmi Biblie, something should click in your mind. Niečo by vašej my- mysli malo bliknúť, kliknúť. Gold tried in the fire? Zlato preskúšané v ohni? Where else do we find gold tried in the fire? Kde in the Bible? ešte nájdeme výraz alebo po- zmienku o zlate preskúšanom v ohni? V Biblii. Revelation. Let's go to Revelation. Tak, Very good. Otvorme si zjavenie Jana. And let's keep in mind, gold tried in the fire is a symbol for true saving faith. A pamätajte, že zlato preskúšané v ohni je symbolom pravej viery. Revelation 3 verse Zjavenie 3, 18. Verš 18. Question. Otázka. Who is speaking in Revelation 3? Kto hovorí tu v Zjavení Jana v 3. kapitole? It is Jesus. Áno, je to Ježiš. To whom is he, is he speaking? Komu to Ježiš hovorí? Church. To us, thank you. Nám, dobre, ďakujem. It is easy to say the church, je ľahko right? povedať církvi, hej. He is speaking to me On hovorí and to you. mne a vám. He is speaking to his last day and time church. On hovorí svojej církvi teraz, v posledných dňoch, v čase konca. And the Revelation 3, verse 18, a v Zjavení 3, 18 čítame. He says, I counsel you to radím buy. ti, aby si si kúpil odo mňa. I counsel you to buy. Radím ti, aby si si kúpil. Now if someone counsels you to buy something, teda, keď vám niekto radí, aby ste si, si niečo kúpili, why is he doing so? prečo vám to radí? Prečo to robí? Why would someone counsel you to buy something? Prečo vám niekto niekedy doporučuje, aby ste si niečo kúpili? In order for him to get rich. That's true. Today there are many people who, who are trying to sell us something that we have already. Môže to byť pravda, niekedy ráno stretáme ľudí, ktorí nám chcú niečo predať, čo už máme. But Jesus does not want to enrich himself. Ale pán Ježiš sa nechce sám obohatiť v tomto prípade. He gave everything On he dal všetko, čo mal pre nás. So why is Jesus counseling us to buy something? Teda prečo nám Ježiš radí, aby sme si niečo kúpili? Why? Prečo? Because we don't pretože to nemáme. If we would have it, pretože keby sme to mali, he would counsel us to buy something else. Tak by nám radil, aby sme si kúpili niečo iné. So when Jesus says I counsel you to buy so and so, teda keď nám Ježiš radí, kúp si to a to. It is conclusive proof that we don't have this very item. Môžeme z toho vyvodiť záver, že tento uh, prvok alebo tento tovar nemáme. Is this very clear? Je to jasné? Amen. Je to logické? Amen. Now, what is he counseling to buy us? Čo nám teda radí, aby sme si kúpili? He says I counsel you to buy from me gold refined in the fire that you may be rich. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata, prečisten, prečisteného v ohni, aby si zbohatol. Now you remember what is gold tried in the fire is symbol of. Pamätáte, čoho symbolom je zlato prečistené v ohni? Faith. True saving faith. Je to symbol pravej spasiteľnej viery. Here we have Jesus. Tu máme teda Ježiša. Speaking to his last time church, ktorý, last time church. ktorý hovorí svojej cirkvi v poslednej dobe v čase konca. And he says, a hovorí, I counsel you radím ti to buy kúp si saving faith. Kúp si tú spasiteľnú vieru. Have you ever heard a sermon on Laodicea? Uh, počuli ste kázanie o Laodicei? I have heard a lot of sermons on Laodicea. Ja som počul už veľa kázaní o Laodicei. Normally a sermon on Laodicea goes like this. Zvyčajne tie kázania o Laodicei vyzerajú asi takto. Oh, we are lukewarm. Áno, sme vlažní. We should do more mission work. Mali by sme naozaj viac sa zapaliť pre misijnú prácu. We should, should study more the prophecies Ma, of Daniel 11 and, mali by, and sme, 17. mali by sme študovať viacej prorodstva Daniela, Daniela 11. kapitoly, zjavenia 17. kapitoly. We should be more consequent in um, consistent in our health message. Mali by sme sa viacej zamerať na naše zdravotné posolstvo. But at least we believe in Jesus. Ale aspoň veríme v Ježiša Krista. Right? Tak? We are look warm but at least we believe vlažný, in Jesus. Ale aspoň že veríme v Ježiša Krista. But when Jesus speaks to ale us. Ale si keď Ježiš hovorí, he does not say. On nám nehovorí, although it is also important. Uh, niečo čo sice aj tak je dôležité. He does not say. On nehovorí tie iné veci. Study more Daniel 11. Že študujte prorodstva Daniela 11 napríklad. He does not say. On nehovorí toto. Give up your, your flesh food. On nehovorí vzdajte sa povedzme mesitého he pokrmu. He does not say. On nehovorí toto. Do more mission work. Nehovorí choďte a pracujte viac misíne. Because that's not the heart of the problem, that's not the core of the problem. Pretože toto nie je jadro problému. 
Ježiš ide ku samotnému jadru problému. He says you need at first something else. On hovorí, vy ponajprv potrebujete niečo iné. You need gold tried potrebujete in fire, zlato preskúšané v ohni. Which is a symbol ktoré je symbolom viery. Because he says you need to be rich. Pretože hovorí, že potrebujeme zbohatnúť. So when we have true faith, what are we? E, teda keď potrebujeme teda tú vieru, aký sme? We are rich, right? Sme bohatí? But what does Laodicea say? Teda keď máme vieru, sme bohatí, že? Sorry. What does Laodicea say? Ale čo hovorí Laodicea? About herself. O sebe. I am rich. I am rich. Ja som bohatý. When Jesus comes and says, keď Ježiš hovorí, ja príde a hovorí. You need faith. E, predsa Ježiš príde a hovorí, vy potrebujete vieru. Then Laodicea says, a Laodicea na druhej strane hovorí. Sorry, you must be mistaken. Prepač, ty sa asi mýliš. I'm already a believer. Ja som veriaci. I believe already. Ja verím. Oh yes, I would take some more Bible prophecy. Áno, samozrejme, môžem viac si preštudovať proroctvá. I would take some more health message. Môžem viac sa zaoberať zdravotným posolstvom. I would take more missed work. Môžem viac sa venovať misijnej práci. But I do not need faith because I have already faith. Ale ja nepotrebujem vieru, veď vieru už mám. And that's exactly the problem of Laodicea. A toto presne je problém Laodicei. We believe. My veríme. That we believe. Že veríme. But we don't believe. Ale my neveríme. Jesus says. Ježiš hovorí. You don't believe. Neveríte. And this is a very hard saying, I know. A toto je možno tvrdá reč, ja viem. But Jesus says I chase those that I love. Ale Ježiš hovorí ja tých, ktorí milujem, karhám. Because he knows there's only one reason or one condition of being safe. Pretože on vie, že existuje len jedna podmienka pre What spasenie. What is this one condition? Ktorá je tá podmienka? Faith. Viera. And if we don't have faith. A ak nemáme vieru, true saving faith, my pravú, spasiteľnú vieru, moji priatelia. With all we know. So všetkým tým, čo vieme. All the doctrines. Všetky teda veci, ktoré poznáme, všetky uh, náuky a, a Vieročné body. If true saving faith is missing, ak nám chýba práva spasiteľná viera, we are actually not better than the demons. Tak v podstate nie sme na tom lepší ako démoni. We are actually not better than the demons. My nie sme na tom lepší ako démoni. So we want to ask a simple question. Teda chceme si položiť jednoduchú otázku. Jesus. Ježiš. What is saving faith? Ježišu, čo je práva spasiteľná viera? One thing is sure. Jedna vec je istá. If you have thought in your mind, keď vás napadlo o vašej mysli, I believe Jesus died on the cross, že keď Ježiš, verím, že Ježiš zomrel na kríži, I believe Jesus comes back, a keď verím, že Ježiš sa vráti na I našu zem, all ten are binding, a keď verím, že všetky, všetky desať prikázaní je záväzných, I believe the dead are sleeping, a keď verím, že mŕtvi spia a nevedia nič, that keď si myslím, že všetko toto is not je spasiteľné, tak nie, toto nie je spasiteľná viera. It is not. Toto nie. Now we want to ask the question, what is then true saving faith? Teda položme si otázku, čo teda je práva spasiteľná viera? And in answer to uh, in order to answer this question. Aby sme mohli odpovedať na túto otázku. Let's go to Romans. Pozrime sa do epištoly Rimanom. Romans chapter 1. Rimanom kapitola 1, kapitola 1. Romans chapter 1. Rimanom 1. Verse 17. 17. verš. A v Rímanom 1:17 čítame toto. The Bible says. Biblia hovorí. For in the righteousness of God is revealed from faith to faith. Lebo spravodlivosť Božia sa v ňom zjavuje z vieru vo vieru. As it is written, the just shall live by faith. Ako je napísané, ale spravodlivý bude žiť z viery. So Paul is saying the teda, just are living by what? Teda Pavel tu hovorí, že spravodlivý bude žiť z čoho? From the faith. By faith. Let's do some reasoning. Dobre, tak poďme spolu uvažovať. And compare this Bible A verse. Porovnajme si tento verš. With another Bible verse found in Matthew chapter 4. S inými veršami alebo s iným veršom, ktorý sa nachádza v 4. kapitole Matúša. In Matthew chapter 4 verse 4. U Matúša 4:4. We have Jesus speaking. Uh, Ježiš hovorí. And Jesus says, a hovorí toto. But he answered and said, it is written. A on odpovedajúc riekol. Man shall je not, napísané. Man shall not live by bread alone, čo, človek nebude žiť na samom chlebe, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie. Let's compare these two statements together. Porovnajme si teda tieto dva výroky. 
Paul has said, Pavel povedal, the just shall live by what? Spravodlivý bude žiť čím? Alebo z čoho? Z viery. Faith. Faith. And Jesus says a man or of course a woman as well. A Ježiš hovorí, že muž alebo žena, žena takisto. Lives by what? Žije z čoho? Bread. No, 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 bread chleba, a nie len z chleba. <laughs> Every man lives by what? Každý človek žije z čoho? From every every uh, word proceeding out of the mouth of God. By every word coming out of the mouth of God. Ktoré vychádza skrze ústa Božie. Now question. Otázka. Are there two ways of living? Existujú dva spôsoby života. Either by faith or by every word? Existuje, spô, existuje spôsob žiť života z viery a života z každého slova? Yes or no? Áno alebo nie? Two ways? Sú to dva spôsoby alebo je to jeden? Or is it only one way? Je to jeden spôsob. If it's only one way, a teda ak je to len jeden spôsob, then it follows, tak to znamená, that living by faith že žiť z viery means living znamená by žiť Every z každého word slova, out of the mouth ktoré vychádza z úst Božích. Now, faith a teraz viera is living je by every word that comes out of the mouth of God. život e, podľa každého slova Božieho. Now, why is it so? Prečo je to tak? Let's turn our minds back to creation. Skúďme, skúďme sa vrátiť e, k, spo, e, k stvoreniu. Let's learn something about the power of the word of God. Povedzme si niečo o moci Božieho slova. Question. Otázka. What Bible verse contains the first words of God? Ktorý biblický verš obsahuje prvú reč Božiu? What Bible verse? Ktorý biblický verš? The first words of God. Kde je prvý výrok Boží? That we know. O ktorom vieme? From the Bible. Podľa Biblie, že bolo vyslovené prvé slovo Božie. Ktorý verš? Tretí, že? Prvá Mojžišová, 3. 3. Yeah, in verse 3, very good. Prvá Mojžišová, the Bible kapitola, says, tretí verš. The Bible says, then God said, Biblia hovorí, a Boh riekol, let there be light. nech je svetlo. What happened? A čo sa stalo? It was light. Bolo svetlo. We have heard this over and over again, a my to počúvame znova a znova, that we don't actually see the force of this. Uh, ale nevnímame silu toho. When God says, let keď, there be light, keď Pán Boh hovorí, nech je svetlo, He doesn't create a palm tree. On, nekvi, on nevytvára palmový strom. He creates exactly what his word is saying. On vytvára presne to, čo vyjadruje jeho slovo. So there's creative power in God's word. Teda v Božom slove je stvoriteľská moc. Let me give you an example. Dovolte mi jeden príklad. My words are just of a dis- they're just description. Moje slova sú akýmsi iba opisom, povedzme. I can say that's Benjamin. Uh, môžem povedať, že toto je Benjamin. I can say these are beautiful flowers. Môžem povedať, že toto sú krásne kvety. I can say this wall is white. Môžem povedať, že táto stena je biela. But when I say this is Johnny, ale keby som povedal toto je Johnny, it's still Benjamin. Tak asi by to nebola pravda, stále je to Benjamin. When I say this wall is yellow, keď ja poviem táto stena je žltá alebo buď žltá, it stays white. Stále zostane biela. But when God says, Ale keď Pán Boh hovorí, this wall nech je wa- táto bie- stena žltá, alebo buď stena žltá, the very moment he says, v tom istom momente, keď to povie, tak sa, tak sa stane žltou. Now, let's turn our to Titus. E, otvorte si svoje Biblie so mnou do epištoly Týta. Titus, chapter one. Titus, prvá kapitola. Titus chapter 1 verse 2. Titus 1 2. It says in hope of eternal life which God who cannot lie. Na nádeji, tam je reč o známosti pravdy podľa zbožnosti na nádeji večného života, ktorý zasľúbil neklamný Boh pred večnými časy. That's a powerful statement. To je úžasne mocný výrok. Meaning that even if God would like to lie, to znamená, že keby aj Pán Boh chcel klamať, Which of course would never happen, čo sa nikdy samozrejme nestane, because it's against his character. Pretože to je jeho, proti jeho charakteru. But even if you would try, ale aj keby sa teoreticky pokúsil, he cannot lie. Nemôže, pretože to slovičko, ktoré tam je, because whenever he says something, na to naznačuje, keď povie niečo, 
There is something in his voice, there's something in his words. V jeho slove je niečo. That makes sure that whatever he says it will come true. Čo zabezpečí, že všetko čo vyjadrí sa stane skutočnosťou. Whatever he says it will happen. Všetko čo sa stane, čo povie sa stane. When I say right on the back is a yellow elephant. Keď poviem, že tam vzadu je žltý slon, I'm a liar. Tak som lhár. If Jesus says in the back is a yellow elephant. Ale keď Pán Boh povie, že vzadu je žltý slon, is he a liar? Bude klamár? No, he is not a liar. Nie, nebude klamár. Because in the very moment Pretože he says, v momente, keď to vysloví, there will be a yellow elephant. Tak tam bude žltý slon. That's the power of the word of God. Moc Božieho slova. And my friends, a moji priatelia, that very power táto moc is right now je práve teraz between your hands. vo vašich rukách. That power is in this book. Táto moc je v tejto knihe. Do you, do you realize that? Uvedomujeme si to? That there's power in that book. Že v tejto knihe je moc. The Bible says in Deuteronomy. Biblia hovorí, že v piat, teda v 5. Mojžišovej in the last book that Moses wrote. V poslednej knihe, ktorú napísal Mojžiš. Deuteronomy 32. V 32. kapitole. Verse 46 and 47. A tam v 46. a 47. verši. Toward the end of his life Moses is the most important lessons together. Viete, na konci svojho života Mojžiš dáva svojmu národu najdôležitejšie lekcie alebo poučenia. In Deuteronomy, Deuteronomy 32 verse 46 and 47. A v tej 5. Mojžišovej 32 46 až 47 čítame. He said to them. Riekol im. Set your hearts on all the words which I testify among you today which you shall command your children to be careful to observe all the words of this law. Priložte svoje srdce ku všetkým tým slovám, ktoré ja dnes činím svetkami proti vám, ktoré prikážete svojim synom, aby ich ostrihali a činili. Všetky slova tohoto zákona. For it is not a futile thing for you because it is your life. Pretože to nie je prázdne slovo, ktoré by bolo nad vašu možnosť, ale ono je vašim životom. Moses in the Old Testament said this word is Your life. Mojžiš hovorí v starom zákone, tieto slova sú vašim životom. That's why we live by every word. Preto my žijeme a máme žiť každým slovom. That's not a proverb. Každým slovom Božím. To nie je nejaké príslovie. That's not a religious saying. To nie je nejaké náboženské vyjadrenie. That is the truth. To je pravda. The life that we have to live Život, ktorý máme žiť, is in his word. je v jeho slove. If you don't believe me, Ak mi neveríte, go to John. pozrite sa do epištoly Jána. Alebo in John, do, do Evangelium Jana. In John 1. Evangelium Jana, prvá kapitola. It speaks about the word. A tam je reč o slove. And the word is all, in, in John, it's not only the Bible, it's Jesus himself. A u Jana, keď sa hovorí o slove, tak to nie je len slovo, ale to je samotný Ježiš. Because the entire Bible speaks of Jesus. Pretože celá Biblia hovorí a svedčí o Ježišovi. And Jesus his life was in total accordance with the scriptures. A Ježišov život bol v úplnom súlade s písmom, s Božím slovom. And it's in it says in verse one. A v prvom uh, verši čítame Ján 1:1. In the beginning was the word. Na počiatku bolo slovo. And the word was with God. A to slovo bolo u Boha. And the word was God. A to slovo bol Boh. Verse four. Verš štvrtý. In him. V ňom. The word. V, v tom slove. Was life. Bol život. And the life was the light of men. A ten život bol svetlom ľudí. My friends. Moji priatelia. Tonight's message is very simple. Dnes večer máme veľmi jednoduché posolstvo. True saving faith Pravá spasiteľná is viera is living by every word. Znamená žiť každým slovom Božím. And the word of God. A slovo Božie has incredible power. Má neskutočnú moc. The life of God himself is in his word. Samotný život Boha Boží je v jeho slove. Too often in our lives. Príliš často v našich životoch čítame Bibliu iba ako nejaké výroky, ako faktické výroky. Ako nejakú peknú teóriu, kde všetko do seba pekne zapadá. A možno, že vnímame Bibliu ako inšpirovanú, ako inšpiráciu. But do we actually draw our life out of this words? Ale naozaj sa snažíme žiť podľa týchto slov vo svojom živote? Can it be truly said that we live Môžeme by the words? naozaj povedať, že žijeme podľa tohto slova? True faith is living by every word. Pravá viera je život podľa každého slova Božieho. Paul understood this when he went Pavel to veľmi dobre chápal, keď hovoril into an argument on 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 faith keď teda sa púšťal do argumentovania o viere in Romans chapter 4 u Rimanom v epistole Rimanom 4. kapitole in Romans Rimanom 4. kapitola 
Alebo poďme Rom- najprv sa pozrieť do Rímanom 10. kapitoly. Rímanom 10, 17. verš. Pavol hovorí, so then faith comes by hearing. tak teda viera e, pochádza z počutia and hearing by the word of God. a počutie skrze slovo Božie. This true faith that will save us. To, táto práva spasiteľná viera, ktorá teda nás spasí, Must come from the word of God. musí pochádzať z Božieho slova. It must be our life. Musí byť našim životom. And the question tonight is, a otázka, ktorá dnes večer je aktuálna, is the Bible znie, your life? je Biblia vašim životom? Otázka neznie tak, či veríte, že Biblia je pravdivá. Otázka nie je o tom, či biblické prorodstvá sa naplňajú. Otázka je, je Biblia vašim životom? Sú ľudia, ktorí sú tak pohrúžení do svojho hobby, že povieme, že a ľudia hovoria, ten, pre neho je futbal jeho životom. Alebo povedzme, plávanie je jeho životom. Alebo zbieranie poštových známok je životom niekoho, povedzme. Pretože celý jeho život sa sústreďuje okolo tejto činnosti. Môže sa o našom živote povedať, that your life, that you are in your daily teda náš život, naša každodenná skúsenosť is je life out of the word of naozaj God. životom pochádzajúcim zo slova Božieho. No. In the Bible. Je v Biblii zmienka o niekom, o ktorom sa uh, hovorí, že je, to, že je otcom veriacich. His name is Abraham. A vy viete, že jeho meno je Abraham. A Biblia nám hovorí, saved. že on bol spasený vďaka svojej viere. He was for a bol počítaný za spravodlivého. Let's turn there. Pozrime sa na to. And find out why. A zistíme prečo. In Genesis 15. V 1. Mojžišovej 15. kapitole Genesis 15 and verse 6. V, šestna, v šestom verši. The Bible says, 1. Mojžišová 15.6 In Genesis 15:6 Biblia hovorí. And he believed in the Lord. A uveril Hospodinovi. And he accounted it to him for righteousness. A on mu to počítal za spravodlivosť. Is this saving faith? Je toto spasiteľná viera? Yes or no? Áno alebo nie. Now let's ask a, ourselves a question. Áno, ale položme si otázku. What did he actually believe? Čo mu veril Abraham? What was this believe that he believed in? Aká bola to viera, teda, ktorú on mal? Čomu veril? The story goes, Príbeh znie takto. That God to Abraham, Pán Boh e, sa stretol a hovorí s Abrahamom a vieš, z teba vyjde veľký národ, veľa, veľa ľudí. And there will be a, great reward for you. a budeš mať veľkú odmenu, uvidíš veľkú odmenu. And Abraham says, you know what, God? A, a Abraham hovorí, vieš čo, Bože? That sounds nice. To znie síce pekne. I hear your word, ja počujem tvoje slovo, but I cannot see it in my life. ale ja to right? vo svojom živote nevidím. I have no children. Nemám žiadne deti. Not even one. Ani jedno dieťa. You speak of many, uh, môže, ty hovoríš o mnohých, I have not even ale one. ja nemám ani jedno dieťa. And humanly speaking, a ľudsky povedané, Everything I have will go to this person. Všetko, čo mám z dedí, tento človek. So yes, I, 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 it sounds nice what you are promising. Teda znie to sice pekne, čo mi ty zasľubuješ. But that's reality. Ale realita je taká. Have you ever been in this situation? Boli ste niekedy v takej situácii? You read something or you že a sermon. Ste čítali niečo alebo počuli ste kázeň o niečom. And you say in your heart. A vo svojom srdci ste si povedali. Sounds nice. To je sice pekné. Maybe for someone it will work. Alebo, alebo pre niekoho to možno bude fungovať. Yes, God has spoken, yes. Áno, Pán Boh to povedal, áno. But my reality is different. Ale moja realita je iná. I'm in a totally different world than Som this. v úplne inom svete než toto. But then God says something remarkable. Ale potom Pán Boh hovorí niečo zaujímavé. He says, Go out of your tent. Hovorí, choď, vidí zo svojho stanu, Look to the heavens. pozri sa do neba, And count the stars. Pozri sa na oblohu a spočítaj hviezdy. Because like these stars, pretože toľko hviezd, koľko vidíš, toľko, koľko vidíš hviezd, your offspring will be. Budeš mať potomstva. And Abraham goes out. Abraham ide von. He looks into the dark and, and yeah, 
um, into this dark sky with all the stars. A pozerá sa na nočnú oblohu so všetkými hviezdami. And he starts to count. A začína počítať. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. And finally the Bible says. A napokon Biblia hovorí. And Abraham believed God. A Abraham uveril Bohu. And this was counted for righteousness. A toto sa mu počítalo za spravodlivosť. Now, why did Abraham believe him? Prečo mu Abraham uveril? Was it because he said okay 19 20 21 22? Bolo to preto, že napočítal áno 19 20 21. Okay, I better believe him. Áno, tak asi už mu budem veriť. Was it the quantity of stars? Bola to tá kvantita tých hviezd? I don't believe so. Ja neverím, že to bolo tak. I believe God for a purpose brought him out to watch the stars. Ja verím, že Pán Boh zámerne ho vyviedol, aby videl hviezdy. Because when he counted the stars. Pretože keď začal počítať tieto hviezdy. And he thought about the stars. A rozmýšľal o, o hviezdach. Finally the thought came to his mind. Napokon prišla do jeho mysle myšlienka. How did these stars came into existence? Ako tieto hviezdy vznikli? They were spoken by the word of God. Oni boli vyslovené Božím slovom. There was a time where there were no stars at all. Bol tam, kedy neexistovala žiadna hviezda. And it looked dark. A všetko bolo temné. And God says, let there be stars. A Pán Boh povedal, nech sú hviezdy na nebeské oblohe. And there were stars. A tam boli hviezdy. And God had said, like these stars. A Pán Boh povedal, tak ako sú tieto hviezdy. Your offspring shall be. Toľko, koľko je hviezd, toľko bude tvojho potomstva. When Abraham understood, keď Abraham pochopil, that whatever God says, že čokoľvek Pán Boh povie, he is able to do. E, to je schopný urobiť. When he believed that, keď, uro, keď uveril tomuto, he was accounted righteous. Bol počítaný za spravodlivého. In other words, inými slovami, we are not righteous. My nie sme spravodliví. When we say, oh yes, I believe Jesus died on the cross. Keď povieme, áno, ja verím, že Pán Ježiš zomrel na kríži. But when we say, ale keď povieme, I'm a poor sinner. Ja som biedný hriešnik. I'm sin, I have sinned more than anyone else. Ja som zhrešil a hreším viac než niekto iný. feel miserable. A cítim sa mizerne. I don't feel like I have been forgiven. Ne, necítim sa vôbec na to, že by mi malo byť odpustené. But God has said. Ale Pán Boh povedal. When you confess your sins. Keď vyznáme svoje hriechy. I am faithful and true. So on je verný a pravdivý. And I will forgive your sins. Aby nám odpustil naše nepravosti. A očistil nás od každej nepravosti, od každého hriechu. Aj keď teda to nevidím, nevidím aj keď to necítim, ale pretože to Pán Boh povedal, I will live by that word. Budem žiť podľa tohoto slova. That's the moment where God will supply the fact. To je moment, kedy Pán Boh bude počítať, when God will supply the fact that he will make it actually so. Pán Boh vlastne uh, uskutoční to, čo mu veríme. That is true saving. Toto faith. je pravá spasiteľná viera. Now. The Bible says Abraham was made righteous. A teraz Biblia hovorí, že Pán Boh, teda Abraham bol počítaný za spravodlivo, že že mu to bolo počítané za spravodlivosť. Very quickly. Veľmi rýchlo. What does the Bible say? What is righteousness? Povedzme, povedzme si čo hovorí Biblia, čo definuje Biblia ako spravodlivosť? Čo rozumieme pod slovom spravodlivosť? Nikto? Čo rozumieme pod slovom spravodlivosť? To je predsa jeden z najzložitejších slov z celej Biblii. Všetci chceme byť spravodliví, že? Tak čo je to spravodlivosť? Sinlessness. Bezriešnosť. Oh, you are brave, my brother. Dobre, tak to je odvaha tiež. The Bible says, Biblia hovorí, that unrighteousness že nespravodlivosť is sin. je hriech. 1. John 5:17a. 1. Janova 5. 1. John 5:17. 17. First part of the sentence. Prvá časť verša. Says that every unrighteousness hovorí, že každá nespravodlivosť je hriechom. So that's a, that's a definition. Teda to je definícia. When every unrighteousness is sin, teda, teda keď každá nespravodlivosť je hriechom, then every righteousness would teda, be potom každá spravodlivosť je opposite of sin, right? Opakom hriechu, že? Which brings another question Čo on the nás privádza k ďalšej otázke? What is sin? Čo je hriech? Transgression of the law. Yeah, the Bible actually says it's transgression of the law. Áno, Biblia hovorí, že hriech je prestúpením zákona. So in other words, righteousness means simply 
doing right. Inými slovami, spravodlivosť znamená robiť to, čo je správne. It means obedience. To znamená poslušnosť. But it's not obedience in our power. Ale to nie je poslušnosť v našej vlastnej sile. But it's obedience by faith. Ale je to poslušnosť vo viere. And faith is what? A viera, viera je čo? So, sorry, faith. Faith is what? Vo viere ako v čom? Every word. Yeah. Vie, vo viere ako v každom slove. Living by every word. Ktoré vychádza z Božích úst a, z, a the, života vychádzajúceho z Božích úst. That's the only way to experience true To je jediný obedience. spôsob, ako môžeme zažiť pravú poslušnosť. By the way, Min, eh, medzi, eh, inými slovami teda mimochodom. How much? Koľko? Should we live by? Uh, like how, how many words? podľa koľkých božích slov by sme mali žiť. To len, to len tak mimochodom, koľko božích slov je potrebných pre náš život? Every word. Every word? Každé slovo. Are you sure? Ste si istí? Some say, you know, Pretože niektorí ľudia hovoria, the Bible the word of God. Viete, Biblia obsahuje síce božie slovo, There are many good sú tam mnohé dobré veci, But you know this here little detail. Ale pozme tento tu malý výraz alebo toto slovičko. We're not quite sure about that. Mm, asi to nebude až celkom tak. Let's, let's t- turn to another page. Dajme otočme na ďalšiu stranu. Oh, we don't, we don't find this miracle very reasonable. Alebo toto tu tiež nedáva celkom veľmi dobrú no, ro- logiku. E, tak to nie je priatelia. Because the Bible says. Pretože Biblia hovorí, it is living by every word. Že je to život podľa každého božieho slova. It means all or Something. To znamená všetko alebo niečo. Let me this Dovolte mi ilustrovať tento princíp in Matthew. podľa Evangelia Matúša. Let's go to Matthew, Pozrite sa spolu so mnou do Matúša, 5. kapitoli. Matthew, 5. Matúš, 5. kapitola, verse 44. verš 44. The Bible says, Biblia hovorí, But I say to you, ale ja vám hovorím, Love your enemies. Milujte svojich nepriateľov. Bless those who curse you. Dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú. Do to those who hate you. Čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia. And pray for those who spitefully use you and persecute you. A modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú. And then verse 46. A 46. verš. For if you love those who love you, lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, what reward have you? Akú odplatu máte? Now. How many people shall we love? Koľkých ľudí by sme mali milovať? How many? Koľkých ľudí? Everybody. Everybody. Každého. Jesus says, Pretože Ježiš hovorí, to love someone, že ak milujeme len niekoho, is actually not the big deal. je v podstate ani nie taká nejaká veľká vec. Every sinner loves someone. Každý hriešnik má rád niekoho. Every wicked person Každý loves someone. zlý človek má niekoho, koho má rád. Every heathen loves someone. Každý pohan má niekoho, koho má rád. It is the true Christian that loves everyone. Len praví kresťania majú milovať všetkých. There is nobody on this earth. Nikto na tejto zemi nie je. That loves nobody. Uh, neexistuje nikto na tejto right? zemi, kto nemá rád nikoho. Even the most cruel and most barbarous people on earth. Nejaký najhorší zločinec na tejto zemi had somebody to love. Má niekoho, koho miluje. In my country u mňa v mojej krajine, you know, more than half a ago, uh, asi pred pol storočím, there was a very bad man. bol jeden veľmi zlý muž. His name was Adolf Hitler. Volal, sa, volal sa Adolf Hitler. But even Adolf Hitler had Ale dokonca that he loved. aj Adolf Hitler mal osobu vo svojom živote, he had tender for his dog. Ktorú, ktorú miloval. Mal svoje nežné, ja neviem, sklony k, nejakému, k svojmu psovi. Samozrejme, on miloval aj svoju rodinu, But the point is this. ale chcem zdôrazniť jednu vec. If we as Christians Ak my ako kresťania say, yes, I, I, I love my family. hovoríme, áno, mám rád svoju rodinu, I love my pastor. Uh, mám rád svojho kazateľa and I love my friends in church. a povedzme, mám rád svojich priateľov v zbore, But I don't like brother X and brother ale nemám one. rád brata X a brata Y, We're actually heathen. Tak sme v podstate pohania. That's what Jesus is saying. To je to, čo Ježiš hovorí. It is all or something. Je to buď všetko 
alebo niečo. Buď milujeme všetkých, alebo len niektorých. And if we are only on the someone, something level, a ak, ak sme len na úrovni niektorých alebo niekoho, we are actually not better than the demons tak nie sme na tom heathen. lepšie ako démoni alebo pohania. This is why people, Christians, who say I believe this, but I don't believe that. Preto kresťania, ktorí hovoria, ja verím tejto časti Biblie, ale nie tejto. Are not better than heathens. Nie sú lepší ako pohania. There are certain statements in the Bible every pagan person would say yes, that's true. Pretože v Biblii sú isté výroky, o ktorých dokonca aj pohania by povedali, áno, tento výrok je pravdivý. Every person of another religion would say yes, that's a true statement. Áno, akákoľvek osoba aj z iného náboženstva by povedala, áno, toto je pravda. So if you say I believe some part of the Bible, teda, ak poviete, že veríme len nejaké časti Biblie, there's nothing special about it. Tak na tom nie je na vás nie je nič zvláštne. The true point, <coughs> to čo je práve práve orechové is when you say in your heart. Je, uh, when you say in your heart. Keď vo svojom srdci poviete, I believe whatever God says. Verím všetkému, čo Pán Boh povedal. Whatever God says. Všetkému, čo hovorí. I live by every word. Budem žiť každým Božím slovom. And let me add only this. A dovolte mi, aby som dodal len jednu vec. We believe. Veríme that God did not only speak through the prophets of old. Že Pán Boh neprehováral len skrze prorokov dávnych čias. But that he also spoke in modern times. Ale veríme, že takisto prehovára aj v modernej dobe. In the spirit of prophecy, right? A my tomu hovoríme, že prehovára skrze ducha prorodstva, že? And when we claim that there's a spirit of prophecy where God is speaking to us, a keď hovoríme, že skrze ducha prorodstva Pán Boh prehovára k nám, we cannot afford to say this or that we don't believe. Nemôžeme si dovoliť povedať tomu alebo tomu tej časti alebo tej časti neverím. We pick this and leave this Vyberieme out. si buď to alebo ono. This would be not saving toto nebude spasiteľná viera. Saving faith is an attitude. Spasiteľná viera je postoj. It says whatever God says. ktorý hovorí všetko, čo Pán Boh povedal. Whether it pleases me? Čím sa mi to páči? Or it displeases me? Alebo nie? Whether I like it or not? Či to mám rád alebo nie? Whether it seems easy or not? Či sa mi to zdá ľahké alebo nie? I will live by it. Budem podľa toho žiť. Because the power to do so. Pretože Pán Boh mi dal mi dá silu tak in žiť. His words. A tá sila je v jeho slove. I don't have to need to have the power to, to obey. Only ja nepotrebujem power. vlastnú silu na, na poslušnosť. But the power is there. Uh, tá sila je tu. And if there's power in every commandment. A keď tá sila je v každom prikázaní. There's no reason to say that's too hard. Nie je dôvod hovoriť toto a toto je ťažké. That's impossible. Nie je dôvod hovoriť toto je nemožné. That's not for our culture. Alebo toto nie je pre našu kultúru vhodné. My friends, moi priatelia, if God says, keď Pán Boh niečo povedal, you are forgiven. Uh, že po napríklad je vám odpustené. He has the power to forgive you. Tak má vo svojom slove moc odpustiť. When he says you are righteous. Keď hovorí vy ste spravodliví, God cannot lie. Pán Boh nemôže klamať. So, sometimes I meet Christians, niekedy stretávam kresťanov, who actually think, ktorí si v podstate myslia, that when God says že keď, they are righteous, že keď Pán Boh hovorí, že ty si spravodlivý, he's kind of blinding his own eyes. On uh, si ako keby zavrie oči. The people, people stay unrighteous but God says, ľudia no, zostanú nespravodliví, ale on o nich prehlási, že sú spravodliví. No, when God says you are righteous, Nie, keď Pán Boh povie, že ste spravodliví, you are made righteous. tak ste učinení spravodlivými. When God says you can overcome sin, keď Pán Boh povie, že môžete uh, zvýťaziť nad hriechom, he has power on in his má words, moc vo svojom slove, that you can overcome sin. Uh, ktorá spôsobí, že môžete zvýťaziť nad hriechom. No, finally, Napokon, Maybe you wondered, možno, že uvažujete, why can this man prečo tento človek an on faith, uh, ktorý tu je, káže celú kázeň o viere, without mentioning Hebrews 11. bez toho, aby spomenul Židom 11. kapitolu. So finally we're going to Hebrews 11. Teda poďme napokon k Židom 11. kapitole. And let's see we can learn something. Pozrime sa, či sa môžeme z toho niečo naučiť. Because Hebrews 11 pretože 11. kapitola Židom is that chapter on faith. je kapitola viery. In Hebrews 11. Židom 11. kapitola. We read in verse 1. A tam v prvom verši čítame. Now faith is a substance of things hoped for. A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje. The evidence of things not seen. Presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Now, but, 
Paul is very clear. Paul tu hovorí veľmi jasne. Faith is believing something that I cannot see. Viera je keď veríme niečomu, čo nevidíme. And faith is an evidence. A viera je dôkazom. It's not like oh, it could be. To nie je niečo ako možno, že to je tak. It is living as thou the Bible is true. Je to tak, ako keď žijeme, že podľa toho, že Biblia je pravdivá. And because I live so, it becomes true. A keď žijeme tak, tak keď žijeme podľa Biblie, tak sa to stáva pravdou v našom živote. In my life. V mojom živote. So what is faith very practically? Teda, čo je viera prakticky povedané? When I read a story, keď čítam nejaký príbeh, faith says, viera mi hovorí, I think the story has something to say to me. Áno, ten príbeh mi má niečo povedať. When I read a prophecy, keď čítam proroctvo, faith says, viera hovorí, this prophecy will be fulfilled. Toto proroctvo sa naplní. When I read a gospel account, keď čítam záznam evanelia, faith says, viera hovorí, it happened exactly like this. Že sa to stalo presne tak, ako je zaznamenané. When I read a commandment, keď čítam prikázania, Faith says, viera hovorí, I will do exactly as že budem konať presne tak, ako čítam. Whatever the word of God says, čokoľvek hovorí Božie slovo. Faith it as its face value. Viera, uh, at face value, like, like, as it reads. viera je niečo, že vnímame nieč, niečo tak, ako je napísané. Je to život uh, a s vierou uh, a s poslušnosťou to, čo je napísané. Let's, let's look only a few from 11 we close. Pozrime sa teda na niekoľko príkladov zo Židom 11. kapitoly a budeme končiť. In verse 4 it says, v štvrtom verši je napísané by faith, vierou, donie- to God a more than Cain. vierou doniesol Abel Bohu väčšiu obeď než Kain. Now the Bible is very clear. Biblia hovorí veľmi jasne. Že Abelová obeď bola lepšia než Kainová. Why? Prečo? Did Cain believe in offering? Yes or no? Veril Kain v obeď? Áno alebo nie? Yes. Yes. Did Cain believe in God? Veril Kain v Boha? Yes. Yes. Did he believe in, in praying while, 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 while he was uh, offering? Veril Kain, že treba sa modliť počas obetovania? Most likely. Asi áno. What was, what's the difference? Čo bol rozdiel medzi ním a uh, Abelom? He did not believe everything. Neveril všetkému, čo Boh povedal. He was someone like saying, bol to niekto, ktorý si povedal, I think the main point is just we have to worship God. Myslím si, že dôležité je to, že treba uctievať Boha. To je those, podstata. Those details with the blood, that's Tieto detaily, čo ja viem, že tam treba obe, uh, krv vyliať a tak ďalej, sú nepotrebné. Don't be so narrow minded. Nebuďte tak úzko prsí. God is creative. Pán Boh je kreatívny. As long as we have the, the, the main point, Ako náhle sa budeme držať tej základnej myšlienky, we can still go ahead. tak stále môžeme si s tým pekne žiť. But Abel, Ale Abel he believed everything. uveril všetkému. God said, bring an offering. Boh povedal, prines obeď, takú God said, a takú. It must be offering that with blood. A pán Boh povedal, že to musí byť krvavá obeď. And all these details Abel believed. A, a Abel uveril všetkým týmto detailom. This is why he had faith. Preto mal vieru. And Cain, who was in the same family, a Cain, ktorý bol z rovnakej rodiny, who worshiped the same God, ktorý uctieval toho istého Boha, most likely on the same time, a pravdepodobne aj v tom istom čase, had no faith. Nemal vieru. Although Cain knew, uh, aj keď Cain vedel, that there is a Satan, že existuje Satan, he knew about the coming of the Messiah. Vedel o príchode Mesiáša. He knew about the Sabbath. Vedel o sobote. He knew about healthy living. Vedel o zdravom životnom štýle. Cain knew everything. Cain vedel všetko. But his works showed. Ale jeho skutky ukazovali. He did, he believed only something. Že veril len niečomu. And not everything. Nie všetkému. But Abel. Ale Abel believed all. Veril všetkému. And this was a saving. A toto bola spasiteľná viera. Now a teraz. Only one example more. A ešte jeden príklad. That's my favorite example. To je môj najobľúbenejší príklad. In Hebrews 11. 11. kapitole Židom. It says in verse čítame vo verši 29. 29. <coughs> by faith they, the Israelites passed through the Red Sea as by dry land. Vierou prešli Izraeliti Červené more ako po suchej zemi. 
whereas the Egyptians attempting to do so were drowned. O čo sa pokúšali aj Egyptiania, ale boli pohltení. Here have we two armies. Tu máme dve armády, two armies. We have the Israelites. Máme tu Izraelitov. And we have the Egyptians. A Egyptianov. Question. Otázka. Hmm. When the Israelites came to Keď the water. Izraeliti prišli k vode. And the water parted. A voda sa rozdelila. Did the Israelites think it was a miracle? Mysleli yes no? si Izraeliti, že to bol zázrak alebo nie? Yes or no? Áno alebo nie? Yes. Áno. Did the Israelites also believe the water would stay? Verili Izraeliti, že tá voda zostane rozdelená aj počas prechodu? Yes no? Áno alebo nie? Yes, of course. Áno alebo nie? Áno. Otherwise they wouldn't have gone through. Inak asi by nevošli dovnútra, že? Okay, let's turn to the Egyptians. E, a pozrime sa na Egyptianov. When the Egyptians saw the water parting, keď videli Egyptiania, ako sa rozdelila voda, did they believe it was a miracle? Verili, že to bol zázrak? Yes or no? Áno alebo nie? Yes, of course. Áno. It doesn't happen every day that the water is parting. To sa asi nerobí každý deň, že by sa voda rozdelila. And did the Egyptians believe the water would stay? Verili Egyptiania, že voda zostane stať? Of course. Áno. They didn't want to die. Asi nechceli zomrieť. So both armies believed the same thing. Teda obidve armády verili to isté, v jednu a tú istú vec. So why was one saved and one was lost? Prečo jedna armáda bola zachránená a druhá nie, druhá nie? Because one army pretože jedna armáda had the word of God go forward. Počula Božie slovo Chodte vpred, vykročte vpred, alebo rušajte sa, ako to je napísané v našom preklade. And the on this word. A Izraeliti jednali podľa tohto slova. And the Egyptians, a Egyptiania, who did the very same thing, ktorí navonok robili to isté, they were not by God's word. oni nežili podľa Božieho slova, God's word said to them, Go back to Egypt. pretože Božie slovo im hovorilo, vráťte sa do Egypta. So two can do the very same thing. Teda niekedy dvaja ľudia môžu robiť tú istú vec, And for one is faith. A pre, ne, pre jedného je to viera. And for the other one not. A pre druhého to nie je viera. Two people can do the very opposite things. Dva, dvaja ľudia môžu robiť uh, rozdielne veci. And it can be faith for both. A na, naopak môže to byť viera pre obi. Pre obi. Abel died by faith. Abel zomrel na základe viery. Enoch never saw death by faith. A Enoch nikdy nevidel smrť na základe viery. Noah stayed where he was by faith. Noah zostal tam, kde bol na základe viery. Abraham went by faith A Abraham from the place. šiel tam, kam mal, na základe svojej viery. Sarah, got Isaac in her womb by faith. Sarah počala Izáka podľa viery. A Abraham priniesol oltár uh, so zámerom zabiť ho toho istého Izáka. Some were by the sword by faith. Niektorí boli zabití mečom na základe viery. Others were not killed by the sword, Niektorí by faith. neboli zabití mečom na základe viery. So faith is not measured by outwardly appearance. Teda viera uh, sa neposudzuje podľa vonkajšieho prejavu. Some people die by faith, Niek- by cancer. Niektorí ľudia zomie- zomreli z viery, povedzme, na rakovinu. And other people are healed from cancer by faith. A niektorí ľudia sú uzdravení z rakoviny na základe viery. Who has more faith? Kto má viac viery? Who had more faith, Abel or Enoch? Kto mal viac viery, Abel alebo Enoch? No, that's not the question. Otázka neznie takto. The question is, what Otázka is God's word for you? Znie, čo je Božie slovo pre vás? What have you understand, understood čo from the word of God? Čo ste pochopili z Božieho slova? And <coughs> obedience to God's word can a, lead you to an, another way than some other person. A poslušnosť Božieho slova ma, vás môže v živote viesť Uh, možno iným smerom než toho človeka. Some people will be healed by faith. Niektorí ľudia budú uzdravení na základe viery. Other people will become strength for the disease. A niektorí by ľudia faith. budú zdrvení nemocou na základe viery. In closing, záverom. I just want to read one story with you and then we close. Vám chcem prečítať ešte jeden príbeh a budeme končiť. The Bible says in Matthew 8. U Matúša v 8. kapitole čítame Maybe you know the story. Možno, že poznáte ten príbeh. It speaks not about an Israelite. Uh, tu nie je reč o Izraelitoch. In John, in Matthew 8, u Matúša v 8. kapitole, verse 5. v 5. verši čítame. Now when Jesus had entered Capernaum, a keď vošiel Ježiš do Kafarnauma, a centurion came to him, pristúpil k nemu stotník, pleading with him, ktorý ho prosil, saying, Lord, my servant is lying at home, a hovoril, a hovoril, Pane, môj služobník leží doma porazený a hrozne sa trápi. And Jesus said to him, 
A Ježiš mu riekol, I will come and heal him. ja prídem a uzdravím ho. Ktorý z nás by sme nechceli povedať, Ježiš príď do nášho domu. But this man's answer is remarkable. Ale odpoveď tohto muža je zaujímavá. The centurion answered and said, Stotník odpovedal a riekol, Lord, I am not worthy that you should come under my roof. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. But what? Ale čo? But only speak Ale povedz, vyslov len slovo. This pagan centurion Tento pohanský stotník un- understood. rozumel, It is no difference whether Jesus is in person in my living room. Že nie je žiadny rozdiel medzi tým, či Ježiš bude osobne v mojej miestnosti, v mojej izbe. Or his word alebo či vysloví slovo. Is in my living room. Jeho slovo, keď je v mojej izbe. There is no difference. V tom nie je žiadny rozdiel. Some of us. Niektorí z nás. Say, say sometimes. Niekedy hovoríme. Oh, if Jesus would be here on earth. Oh, keby Ježiš bol tu na zemi. I could believe. Uh, určite by som uveril. If I could touch him. Keby som sa ho mohol dotknúť. If I could speak to him. Keby som s ním mohol hovoriť. But my friends. Ale priatelia. If Jesus would live on this earth. Keby Ježiš bol no, na tejto zemi teraz. If he would live in Kozice, Keby žil v Košiciach. If he would attend this local church. Keby chodil do tohto miestneho zboru. You would probably Pravdepodobne not spend more time with him personally. By ste s ním osobne nestravili viacej času, then you spend time než with his word. Trávite s božím slovom, s jeho slovom. Because true faith. Pretože pravá viera recognizes uznáva, there's no difference. že nie je rozdiel the word of God has medzi power. božím slovom a skutočnosťou. Božie slovo má moc. Jesus says. Ježiš hovorí. In verse 10. V 10. verši. When Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, "Assuredly I said to you, I have not found such great faith not even in Israel." Keď to počul Ježiš, zadivil sa a povedal tým, ktorí išli za ním: "Amen vám hovorím, že ani v Izraelovi som nenašiel takej veľkej viery." Jesus is saying to his church at that time. Ježiš hovorí svojej cirkvi v vtedajšej dobe. I was looking for faith. Hľadal som vieru. But I did not find that faith in my church. Ale nenašiel som takúto vieru vo svojej vlastnej cirkvi. But someone, ale niekto, who did not understand all the doctrines. To nerozumel všetkým vieroučným zásadám. Had the basic concept of faith. Mal základné poňatie viery. Jesus speak a word. Ježiš vyslovil slovo. Because your word has the power. A pretože jeho slovo má moc. When Jesus comes again, keď Ježiš príde znovu, the Bible says, will he find faith on earth? Biblia hovorí, či nájde vieru na zemi. Jesus is looking today Ježiš, for this very kind of faith in his church. Ježiš hľada práve tú pravú vieru vo svojej cirkvi aj dnes. And this story encourages me. A tento príbeh ma povzbudzuje. That whoever you are, že ktokoľvek ste, whether you know the Bible as the Israelites, či poznáte Bibliu tak dobre ako Izraeliti, or you don't know the Bible alebo, like this centurion, alebo či nepoznáte Bibliu tak ako ten stotník, You can have saving faith. Môžete mať spasiteľnú vieru. You can have this attitude of Lord whatever you says I want to do. Môžete mať ten prístup, že pane čokoľvek mi povieš, ja to budem robiť. Because there's power in your words. Pretože v jeho slove je there's moc. power in your promise. V jeho slove je v jeho zasľúbení je moc. I can do nothing. A nemôžem robiť nič. But you cannot lie. Len skrze neho a on nemôže klamať. And if you say, a keď on hovorí, let there be light. Nech je svetlo. There will be light in my heart. Bude svetlo v mojom srdci. Who of you tonight? Ktorý z vás? Wants to say, by ste dnes večer chceli povedať? I want to have this chcem saving mať faith. Takú to spasiteľnú vieru. I'm not content with just checking all the 27 commandments and beliefs. Neuspokojím sa len s tým, že poznám 27 vieroučných bodov. I have heard Jesus speaking to my soul. E, počujem ako Ježiš prehovára k mojej duši. Saying very clearly. Sorry. Saying very clearly. A hovorí veľmi jasne. Buy this gold. Kúp si odo mňa to zlato. Take the saving faith. Vezmi si tú spasiteľnú vieru. And live by every word. A žij každým slovom Božím. Because there's power in my word. Pretože v mojom slove je moc. In Revelation 14 verse 12, zjavení 14 12 it says, čítame. Here is the patience of the saints. Tu je trpezlivosť svätých. Here are those who keep the commandments of God and the faith Of Jesus. Tu sú tí, ktorí zachovajú prikázania Božie a vieru Ježišovu. And tonight the question is asked. A dnes večer odpo- o- otázka znie. When Jesus comes back, will he find faith on earth? Keď príde Ježiš znovu, nájde vieru na zemi? And my question tonight is very simple to you. A aj moja otázka je veľmi podobná. 
When it says here, here is the patient of the saints. Keď čítame, tu je trpezlivosť svetých, tu sú tí, who keep the ktorí of God and the prikázania Božie a vieru Ježišovu. Who of you wants to say tonight? Ktorý z vás chcete povedať dnes večer? Yeah, that's me. Áno, ja, to som ja. I want to be Kto one to of chce those. povedať? Ja chcem byť medzi nimi. Ešte niekto? Amen. Let us pray together. Áno, tak poďme sa spolu pomodliť. Let us, let us Pávme sa, poprosím. Dear Father in heaven, Drahý nebeský Otče, we thank you so much ďakujeme Ti z celého srdca for your wonderful word. za Tvoje úžasné slovo. Thank you for opening our eyes and our hearts. Ďakujeme Ti, že otváraš naše oči a naše srdcia. For the power that is in your word. Ďakujeme Ti za moc, ktorá je v Tvojom slove. Forgive us. Prosíme, po, odpusti nám. Please forgive us. Pro, prosíme, odpusti nám for our misunderstandings za naše nepochopenie and our neglect of your word. za naše zanedbávanie tvojho slova so often we have only viewed it as a theory príliš často sme ho vnímali len ako teóriu and not as a life giving power a nie ako životodarnú moc please grant us this saving faith prosíme ťa daj nám tú pravú spasiteľnú vieru thank you for letting us know ďakujeme ti za to že nám dávaš vedieť that everyone že každý z nás even a hardened roman soldier dokonca aj ten zatvrdený rímsky stotník can have this saving faith môže mať túto spasiteľnú vieru that takes everything you say at face value ktorá si vyžaduje uh, všetko čo ty povieš ako hodnotu viery alebo ktorá uznáva všetko čo ty povieš ako hodnotu viery believing that your word has power uh, v, v vieru uh, vo viere že tvoje slovo má moc and we thank you so much a my ti ďakujeme z celého srdca. Assured, že môžeme byť si istí, faith, že keď máme túto spasiteľnú vieru, perish, že nezahynieme, we'll ale life. že budeme mať väčší život. So ďakujeme ti veľmi pekne. Ježišovom mene ťa o to prosíme. Amen. Amen.